Quand on assiste à un match de football, on assiste à un spectacle, une pièce en plusieurs actes avec des joueurs qui doivent tenir leur rôle. Certains d'entre eux sont très précis et suivent une ligne directrice prônée par l'entraîneur. D'autres au contraire sont plus libres et laissent place à une certaine improvisation, primordiale pour le spectateur qui vient supporter son équipe mais qui vient aussi pour profiter d'une expérience qui doit sortir de l'ordinaire. Cette magie dont tout le monde a besoin passe régulièrement par l'utilisation du dribble, cette petite gourmandise dont le football raffole, cette petite friandise qui traverse les époques et change avec le temps. Sous plein de formats différents, avec bien sûr ses plus grands spécialistes, le dribble est par nature imprévisible et répond à plusieurs logiques, de la fantaisie à la sécurité. Un savant mélange entre le besoin de faire plaisir aux spectateurs, de s'amuser et de faire avancer son équipe sans forcément en faire trop. Et ce point-là peut parfois poser quelques problèmes. Mais comment est né le dribble Pourquoi et comment est-il devenu essentiel dans le football moderne Quels sont les joueurs qui l'ont démocratisé au fur et à mesure des décennies C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Car marquer un but déjà c'est bien, mais après avoir dribblé apparemment, c'est encore mieux. Le dribble est un geste technique, une des bases élémentaires du football. Il consiste à éliminer un adversaire de n'importe quelle manière possible, en utilisant son corps, ses pieds, en combinant ses qualités physiques et ses qualités techniques. Dans tous les sports de ballon, c'est à peu près la même chose. Dans le football, c'est d'autant plus vrai qu'il permet de faire de grosses différences et créer un espace en éliminant son vis-à-vis -vis grâce à une feinte, un râteau, un double contact, parfois sans forcément avoir besoin de jouer avec le ballon. Mais le dribble aussi met en valeur une certaine antithèse. Le football est un sport collectif, le dribble est une action individuelle qui doit permettre à un joueur de faire une différence. Le dribble est une manière par exemple de se défaire du pressing, de se défaire d'un marquage, mais aussi de fatiguer, de provoquer, de créer quelque chose, d'éveiller plusieurs sens, notamment celui du toucher. Ça, l'art du contre-pied, de la tromperie, ça représente quoi le dribble pour vous le dribble, c'est le mensonge, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le mensonge de faire croire qu'on va là, mais on va là. La bonne zone, le bon dosage, la maîtrise de son corps, tout doit être parfait pour réussir son dribble et ne pas se faire voler le ballon par le défenseur. On l'a souvent dit, attaquer est souvent plus dur que défendre. Voilà pourquoi il est si difficile d'appréhender un dribble et d'oser le faire sur un terrain de football, même si aujourd'hui il est devenu essentiel pour tous les joueurs, notamment offensivement, mais c'est certainement pas nous qui l'expliquons le mieux. Aujourd'hui, encore de plus, le dribbling est nécessaire et important parce que là dove dal punto di vista tattico quindi trouver spazi diventa questa capacità eh, può determinare veramente molto ai fini del risultato. D'abord, le dribble est une sécurité qui doit rassurer les autres. Un petit râteau défensif pour prendre de l'espace, un petit crochet audacieux pour faire chauffer son entraîneur. Le dribble est donc ouvert à tous, du gardien à l'attaquant, du libéraux à l'ailier, du numéro 6 au numéro 10. On en distingue plusieurs. Celui qu'on peut qualifier d'essentiel, qui ne crée pas grand chose, mais évite la perte du ballon, et celui d'évitement, d'esquive, de débordement, de différence. Dans les deux cas, la technique joue un rôle essentiel. Maradona en était sûrement le meilleur exemple. L'esquive par la feinte, le changement de direction, les pis appuis, le bluff, cette formule de dribble est la plus élitiste, car seuls les très grands sus l'approprier. D'autres, à l'inverse, misent principalement sur leur vitesse pour effacer, pour éliminer, pour réussir leur dribble. Mais alors est-ce vraiment un art comme le titre de la vidéo sous-entend La réponse est simple, la réponse est oui, dans la mesure où le dribble répond à toute définition artistique. Le talent, le don de faire quelque chose, d'obtenir un résultat, tout en manifestant l'équilibre esthétique. La peinture avec le pinceau, la musique avec l'instrument, le dribble avec le ballon. Bon, des fois l'esthétisme passera. On faire un passement de jambes au ralenti à vitesse réelle. <rire> Mais la beauté du geste et sa complexité classe le dribble comme de l'art l'art d'éliminer un adversaire de n'importe quelle façon possible. D'autant qu'il laisse libre cours à l'imagination et à la créativité. La seule barrière, c'est l'adversaire. Pour le reste, tout est possible. Quand le défenseur finit assis, le spectateur finit debout, les rôles s'inversent et le sourire est toujours de façade. Le dribble est une façon aussi de construire son identité de footballeur. Certains sont catégorisés, le dribble c'est leur ADN, d'autres encore au-dessus, l'ont juste incorporé dans une recette beaucoup plus complète. Ceux-là peuvent alors le combiner avec autre chose, notamment la finition, pour nous offrir des buts exceptionnels. Oh, 
Mais le dribble, ni Diego, ni Ronnie, ni Johan ne l'ont inventé. Le dribble remonte à beaucoup plus longtemps. Alors on ouvre tout de suite les livres d'histoire. Rendez-vous, il y a quasiment un siècle. Le dribble, c'est toute une histoire. Le dribble, forcément, n'est pas né dans les années 70, en même temps que la télé, la couleur et la mondialisation d'un football devenu de plus en plus spectaculaire. Le dribble est né avec le football et ses premiers vrais balbutiements. Dans les années 30, après la première coupe du monde, et le passage au foot professionnel un peu partout, les clubs se structurent et les entraînements prennent forme. Le dribble au sens le plus pur, celui de la conduite de balle, est au centre de toutes les attentions. La formation passe forcément par une technique irréprochable. Et oui, avant de savoir faire des roulettes, si tu le loupes, euh, t'es un peu ridicule quoi. Il faut déjà apprendre à bien conduire son ballon, savoir parfaitement le maîtriser, savoir dribbler de manière fluide pour ensuite amener peut-être un peu de créativité. C'était donc tout l'enjeu des néo-professionnels à l'époque. Car un dribbleur c'est avant tout un bon manieur de ballon, quelqu'un qui sent le cuir. Et à ce petit jeu-là, les premiers esthètes du football font leur apparition. Il y avait Mozart, Amadeus. Il y a désormais Sindelar, Mathias, le Mozart du football. L'Autrichien, fer de lance de la merveilleuse Wonder Team des années 30, est l'un des premiers grands maîtres de sa discipline. Mathias Sindelar, uno des plus grands calciatori de tous les temps. Segna cose straordinari quando se ne va col pallone attaccato al piede. Non lo ferma nessuno. Mattia Sindela è il Mozart del calcio. A l'instar de l'italien Giuseppe Meazza et surtout du brésilien Leonidas, celui qu'on a catégorisé dribbleur avant tous les autres. Le Brésil, justement, est une étape importante dans la compréhension de pourquoi le dribble. Quand le football y fait son apparition, le pays est très fortement marqué par la ségrégation raciale. Les joueurs de couleur doivent esquiver les coups et user de leur corps pour essayer de survivre. Arthur Friedenreich, l'un des premiers joueurs métis de l'histoire du Brésil, a donc inventé une technique pour contourner son adversaire. Le dribble prend ses racines ici en y ajoutant juste un ballon et quelques spectateurs autour. Aquello cambió la historia del fútbol para siempre. Friedenreich fue el primer gran genio en el campo. Pour contourner quelqu'un sans même le toucher, il faut être malin, rusé et savoir parfaitement utiliser son corps. Dans le même style, on peut citer différents joueurs sud-américains durant ces années-là, l'Uruguayen José Leandro Andrade, un peu plus bas sur le terrain, est terriblement doué balle au pied dans la grande Uruguay de 1930, tout comme l'argentin Carlos Peucelli et les droits de l'Argentine, un joueur à l'origine du surnom de River Play. Bon, on est loin de Neymar ou de Ronaldinho, surtout en termes d'archives disponibles évidemment, mais on voit là les prémices de ce à quoi peut servir le dribble. Dans un football où le physique était la caractéristique la plus valorisée sur le terrain, ces joueurs vont mettre la technique et la qualité de dribble au centre de l'échiquier. Paris va diriger, mais Paris libéré. Entre temps, la guerre est passée par là, le football a été mis sur pause, mais une nouvelle génération de joueurs va arriver, et un nouveau style avec eux. En Angleterre déjà, là où tout a commencé, un petit bonhomme virevoltant fait lever les foules du côté de Blackpool avec des gestes qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Au pays du fameux kick and rush, des gros ballons devant et tu croises les doigts. Les supporters découvrent une nouvelle façon d'appréhender l'usage du ballon. Des fins, des crochets, des accélérations, du 1 contre 1 régulier avec l'efficacité qui va avec. Le royaume tombe amoureux, le football aussi. Sacré ballon d'or en 56, Stanley Matthews alias le sorcier du dribble est l'un des premiers joueurs d'après-guerre à mettre en avant la prise de risque et la création individuelle. Le dribble n'est plus qu'une simple qualité, dans cette nouvelle forme c'est un atout qui fait des différences et crée de l'espace pour son équipe. I used to play with a little tennis ball against the wall. And I think that's where I learned all the ball control. And I think it's very important for young kids to do that. Le Brésil, fournisseur officiel de sourires depuis la nuit des temps, a aussi un petit joyau en stock qui fait des merveilles pour le club de Botafogo. Manuel Francisco dos Santos, qu'on appelle Garincha, fait la totale aux pauvres défenseurs sur son côté droit. Au pays de la capoeira, le mouvement du corps est un art, un autre, et les Brésiliens ont vite compris son utilité sur un terrain de football. Car si le drip par définition est un geste technique compliqué à réaliser, le Brésilien le rendait presque accessible car il maîtrisait ses codes. La vitesse couplée à une vraie conduite de balle, le cocktail fait sensation et illumine rapidement le monde. Il était très fast et uh, électrique en termes de la speed de mouvement dans les crosses. Nous sommes face à des joueurs uniques de joueurs que nous n'avons jamais vu avant. Des joueurs comme Copa, Pushkas ou Di Stefano sont les gros stars en Europe dans les années 50. Sauf que le dribble n'était pas perçu comme leur principale qualité. Ce sont des joueurs qui savaient faire plus de choses, notamment dans l'organisation, la passe à finition, au point d'en oublier parfois leur qualité technique hallucinante. Garincha, lui, avait son propre style. Des premiers appuis assassins après 2-3 fins de corps, 
une option grand pont ou sombrero quand il n'y a plus d'espace, avec surtout ce désir insatiable de vouloir divertir le public. La joie du peuple enrhume ses vis-à-vis -vis et va refiler le virus à un petit jeune à côté de lui. Quand on parle de Pelé, on parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais quand on parle de Pelé, on parle surtout de quelqu'un en avance sur son temps. On parle d'un joueur qui a tout fait avant tout le monde, un novateur dans plusieurs domaines, notamment dans le dribble. Prenez Cruyff, Zidane ou Ronaldo, d'une façon ou d'une autre, ils ont copié les gestes du roi Pelé qui a insufflé ce vent de fraîcheur dans la lignée de son meilleur coéquipier de l'aventure 62. Accompagné par la mondialisation du football dans les années 60-70 et la starification des joueurs, que ce soit Pelé ou George Best par exemple, cette façon d'exprimer son jeu en n'ayant jamais peur d'oser un dribble va devenir la marque de fabrique des plus grands. Et une manière de briller pour les plus téméraires. Dans les deux cas, c'est aussi une signature et une manière de laisser sa trace. Le grand Johan arrive, le fameux Cruyff avec lui, Rivellino fait des élasticos, le petit Diego débarque, le crochet court dans ses valises. Pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui et c'est mon préféré. Après des années de Joga Bonito collectif, le joue bien devient surtout individuel et l'antagonisme ne va faire que se renforcer. Dans les années 90, si Luis Figo a gardé un style à l'ancienne, fait de passements de jambes et de longs crochets sur son côté droit, le Brésil va fournir toute une génération de joueurs qui va changer les mentalités à jamais. Ronaldo en premier, Rony en deuxième, sans oublier Rivaldo ou Robinho après. Des génies du ballon rond dont l'inventivité et l'audace vont être les caractéristiques principales dans leur manière de dribbler. Le plaisir comme essence, le sourire comme sixième sens, tous ces Brésiliens vont faire du dribble la qualité essentielle de tout néo-footballeur. Une certaine idée de la modernité, un football habile, technique rapide, avec parfois des gestes un peu superflus. Et oui, le dribble n'apporte pas toujours que du positif pour le football, à défaut d'alimenter le dictionnaire. Sombrero, arc-en-ciel, petit pont, râteau, croquetta, élastico, il y a tout ce que vous voulez. Bonjour, ça va et toi Ça va S'ensuit un Neymar comme héritier et toute une flopée de joueurs voulant s'inspirer de ce style individualiste, un style qui est évidemment plaît aux supporters. Qui ne s'est pas levé devant les facéties du jeune Cristiano à Manchester, devant les vidéos de Neymar à Santos, devant Ben Arfa à Tarapt, qui n'a jamais tapé au coach à skill sur YouTube juste pour le plaisir des yeux. That's the fun of the game. Yes. We're trying to do what others cannot do. Yes. For me, it's the yes. joy of, of the game. Of football. Au milieu de ce grand atome que le football, le dribbler joue le rôle d'électron libre et enivrant. Certains évoluent, Cristiano par exemple est devenu un joueur beaucoup plus complet. D'autres sont restés dans leur jus et n'ont pas réussi à franchir ce pas, souvent caricaturés et critiqués pour leur manque de collectif. Car jouer au football c'est simple, mais jouer un football simple, c'est la chose la plus difficile. C'est une phrase signée Denis Bergkamp, appuyée par celle de Johan Gourcuff. Pour moi, si on ne dribble pas, c'est positif, ça veut dire qu'on a trouvé un décalage autrement. Bon, les deux avaient du ballon et dribbler, ça leur posait pas trop de problèmes. Avec Chalmé, avec Gourcuff Mais la sobriété faisait partie intégrante de leur jeu. Le dribble rend le football plus spectaculaire, mais aussi plus individualiste. C'est là aussi tout le dilemme des dribbleurs. On les aime, on les copie, mais attention à ne pas en faire trop, au risque de se faire tomber dessus. Et tout le truc là des PlayStation, là. moi je vais t'envoyer à l'hôpital. <rire> la corde est plutôt fine alors que le talent est souvent gigantesque. Un talent acquis dans la rue, au futsal, sur la plage ou dans un five. Tant qu'il y a un ballon, il y a toujours matière à dribbler. J'ai commencé par le foot salle et tout ce que j'ai appris en salle, je l'ai reproduit ensuite sur un terrain de foot. À la création du football, ce dernier était appelé le dribbling game. Tu dribbles encore et encore jusqu'au moment où l'adversaire te prend le ballon. C'était le début mais c'était plutôt prémonitoire quant à l'évolution du football. Le dribble aujourd'hui a son propre champ lexical mais n'a pas vraiment de définition. C'est calculé mais c'est aussi improvisé. C'est une fulgurance individuelle qui doit servir pour son équipe souvent et pour le spectateur parfois. La notion de plaisir étant intimement liée avec l'utilisation du dribble. Voilà un résumé rapide de l'histoire du dribble, un art maîtrisé par certains et qui devient de plus en plus une force de frappe commerciale pour beaucoup de jeunes talents prometteurs. Si tu sais dribbler, même en faisant la toupie, bah c'est 100 millions, là ça commence à faire beaucoup. Le dribble fait partie intégrante du football d'aujourd'hui, on calcule les buts, les passes, mais aussi les dribbles pour mettre en avant ceux qui tentent et du coup ceux qui réussissent. Tenter encore et toujours, s'entraîner à le faire pour le réussir en match 
et pour donner l'impression que le geste est facile alors que c'est tout l'inverse. Mais pour vous arriver là, pour pouvoir montrer vos skills, le plus important, c'est la discipline et la dédication. Puisque l'art commence avant tout avec un peu de difficulté. Le dribble et son histoire, c'est aussi un paquet d'anecdotes et de légendes. Qui a inventé tel geste qu'il a vraiment fait le premier Qui est le maître incontesté en la matière L'exemple de l'élastico, la virgule, est peut-être le plus parlant. Inventé par Sergio Echigo au début des années 60, transmis à Rivellino, copié par Salah, Sajalminia, Ronaldo Ronaldinho, et finalement par un peu tous les grands dribbleurs de ces 20 dernières années, il est devenu presque incontournable dans une bonne panoplie FIFA Street. Pour ma part, j'avoue que le double contact, la fameuse croquetta d'Andrés Iniesta, est peut-être mon dribble préféré. Quand il est fait avec autant de relâchement et dans le sens du jeu, c'est une bonne dose de bonheur. Ce fameux bonheur qu'on a tous d'aller au stade et de se lever sur une roulette, un sombrero ou n'importe quel geste, n'importe quel dribble. Forcément, j'ai pas eu l'occasion de citer tous les noms qui viendraient à l'esprit, même si une grande partie d'entre eux sont passés par les rangs de la Seleção, le Brésil, là où tout a commencé. Le dribble, un art spectaculaire, est transmis de génération en génération, qui n'a pas vraiment fini de nous surprendre.